ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ലെ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എവിടെയും വരിക ടു ഡിറൈവ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എ ഫിസിക്കൽ ഫിലോമിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ സൂത്രവാക്യം ഉണ്ടാക്കുക ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയ സൂത്രവാക്യം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ അതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാലഞ്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ഈസിക്ക് ടു എച്ച് ന്യൂ ഷോ ദാറ്റ് ഈസിക്ക് ടു എച്ച് ന്യൂ യൂസിങ് ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈസിക്ക് ടു എച്ച് ന്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ഷോ ദാറ്റ് ഈസിക്ക് ടു എം സി സ്ക്വയർ അതും കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ഷോ ദാറ്റ് എഫ് എസ് ടു എം എ അതും കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ഷോ ദാറ്റ് ഷോ ദാറ്റ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇ സ്ക്വയർ എം സി സ്ക്വയർ അതുപോലെ എഫ് ഇ സ്ക്വയർ എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സെൻട്രിമീറ്റർ ഫോഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ നാലും നാല് നാല് പ്രോബ്ലം ഇത്രയും ചെയ്തു അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ലേക്ക് പോകാം അടുത്ത നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഷോ ദാറ്റ് ലാം ഡ ഇസിക്കൽ ടു എച്ച് ബൈ എം ബി ലാം ഡ ഇസിക്കൽ ടു എച്ച് ബൈ എം ബി ഇതാണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഷോ ദാറ്റ് ലാം ഡ ഇസിക്കൽ ടു എച്ച് ബൈ എം ബി യൂസിങ് ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സൂത്രവാക്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിൽ ചോദിക്കാം ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റാൻഡ് മാസ് വെലോസിറ്റി ഡെറൈവൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് ചോദിക്കുക യൂസിങ് ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് ലെങ്ത് പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റാൻഡിനെയും മാസിനെയും വെലോസിറ്റിയെയും ആശ്രയിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം എച്ച് ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വേവ് ലെങ്ത് എന്നാ എന്താ പറയാ വേവ് ലെങ്ത് വേവ് ലെങ്ത് അപ്പൊ ഡാൻസിന് ഓർമ്മിക്കണേ അതേപോലെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റാൻഡ് ആണ് പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റാൻഡ് പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റാൻഡ് ആണ് പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മാസ് ആണെന്ന് അറിയാം മാസ പിന്നെ അതുപോലെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെലോസിറ്റി ആണെന്നും അറിയാം ഓക്കെ പിന്നെ അറിഞ്ഞത് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ആദ്യ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയമെൻഷൻ എന്താ ലാംഡ ഇസ് ടു എൽ ഡിസ് ടു വൺ കാരണം ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് ലെങ്ത അപ്പൊ ഡയമെൻഷൻ എന്താ എൽ ഡിസ് ടു വൺ ആണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ് കോൺസ്റ്റാൻഡ് പാൻസ് കോൺസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാൻസ് കോൺസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനർജി ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് എനർജി ഇൻറ്റു ടൈം എനർജി ഇൻറ്റു ടൈം ഇതാണ് പാൻസ് കോൺസ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ഈസി കെറ്റ് എച്ച് അല്ലേ എച്ച് നു പിടിച്ചില്ലേ ഈസി കെറ്റ് എച്ച് നു പിടിക്കണ്ടേ അത് എനർജി ഇൻറ്റു ടൈം ആണെന്ത് പാൻസ് കോൺസ്റ്റാൻഡ് എനർജാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചില്ലേ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഈസി കെറ്റ് എച്ച് നീ എന്ന് പഠിച്ചില്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അല്ലേ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്താ എനർജി ഇൻറ്റു ടൈം ഓർമ്മിച്ച മതി ഇനി അടുത്ത എന്താണ് എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എനർജി ഡയമെൻഷൻ എം ഡിസ് ടു വൺ എൽ ഡിസ് ടു ടു ടി ഡിസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടി ഡിസ് ടു വൺ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് അപ്പൊ എം ഡിസ് ടു വൺ എൽ ഡിസ് ടു ടു ടി ഡിസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടി ഡിസ് ടു വൺ അപ്പൊ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡിസ് ടു വൺ എൽ ഡിസ് ടു ടു ഇനി ടി ഡിസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ആണ് ഈ മൈനസ് ടു ഇതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ഡിസ് ടു വൺ എൽ ഡിസ് ടു ടി ഡിസ് ടു മൈനസ് വൺ കിട്ടും കാരണം മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ എത്ര മൈനസ് വൺ വെരുത്തുന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് വെരുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടാം മൈനസ് ടു ആണ് വെരുത് അല്ലേ മറ്റു വെരുതിൻ എൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് മൈനസ് എന്ന് കുറച്ചിട്ട് വെരുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടാം അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ പ്ലാസ് കോൺസ്റ്റാൻഡിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏ
മോളസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ലാംഡ ഡയറക്റ്റ് എന്താണ് ബി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ഒന്നും പരിഗണിക്കണ്ട ഈ ഇപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിലെ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ മതി ഡിവൈഡ് വന്നാലും സ്ക്വയർ വന്നാലും ഒന്നും നോക്കണ്ട ഞങ്ങൾ കേട്ടോ റൂട്ട് വന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്ത് കമ്പനി വൺ ടു ത്രീ വി ഗെറ്റ് ഇഡാണ്ട ഡയറക്റ്റ് ടു പോയിന്റ് ടു എച്ച് എം വി എച്ച് എം വി എന്ന് എച്ച് എം വി എച്ച് സൈഡ് ലാംഡ ഡയറക്റ്റ് ടു പോയിന്റ് ടു എച്ച് എം വി എന്ന് എഴുതാം എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണ് വിവിധ ഫാൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതിനൊരു പവർ കൊടുക്കണം പവർ എ എന്ന് കൊടുക്കുക അതുപോലെ അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി മാസ് ആണ് മാസിന് പവർ കൊടുക്കുക ബി എന്ന് കൊടുക്കുക അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി വെലോസിറ്റി ആണ് അതിനൊരു പവർ കൊടുക്കുക സി എന്ന് കൊടുക്കുക അതെങ്ങനെ എഴുതും എന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ലാംഡ ഇസ് ഇറ്റ് ഈ പ്രൊപ്പോസ് മാറ്റുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റാൻ്റ് ഇടണം കോൺസ്റ്റാൻ്റ് കെ ഇൻറ്റു എച്ച് റിസ് ടു എന്ത് ചെയ്താൽ എ എം റിസ് ടു ബി അതുപോലെ ബി റിസ് ടു സി എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ കെ ഇസ് കെട്ട് വൺ അപ്പോൾ കെ ഇസ് കെട്ട് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ലാംഡ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് റിസ് ടു എ എം റിസ് ടു ബി ബി റിസ് ടു സി കൺസൺ മനസ്സിലായി അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതുക ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയ ഉടനെ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ വേവിലിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുക ഫാൻസ് കോസ്റ്റാൻ ഡയമെൻഷൻ റൈറ്റ് എഴുതുക മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുക വെലോസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ലാംഡ ഡയറക്റ്റ് പോപ്പ് ടു എച്ച് ലാംഡ ഡയറക്റ്റ് പോപ്പ് ടു എം ലാംഡ ഡയറക്റ്റ് പോപ്പ് ടു ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് യു ഗെറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് വൺ ടു ത്രീ വി ഗെറ്റ് ലാംഡ ഡയറക്റ്റ് പോപ്പ് ടു എച്ച് എം ബി എന്ന് എഴുതാം കെണിഷൻ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പ്രപ്പോസ് മാറ്റിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക കെ എന്ന് കൊടുക്കുക കെ ഇസ് കെട്ട് വൺ എന്ന് എഴുതി അപ്പം എച്ച് റിസ് ടു എ എച്ച് റിസ് ടു എം റിസ് ടു ബി ബി റിസ് ടു സി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലാംഡ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ലാംഡ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് റിസ് ടു എ എം റിസ് ടു ബി ബി റിസ് ടു സി എന്ന് എഴുതാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നമുക്ക് വേണം കൂടി ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കാം പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞ വേവി ലെങ്ത് ആണ് വേവി ലെങ്ത് ആകുമ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എൽഡിസ്റ്റ് വൺ ആണ് അത് എൽഡിസ്റ്റ് മാത്രം എഴുതിയ പോലെ ഇത് ഒറ്റത്തായതുകൊണ്ട് എൽഡിസ്റ്റ് വൺ മാത്രം എഴുതിയ പോലെ എം റിസ്റ്റ് സീറോ എൽഡിസ്റ്റ് വൺ ടി റിസ്റ്റ് സീറോ എഴുതണം അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതാം എം റിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താ എം റിസ്റ്റ് സീറോ എൽഡിസ്റ്റ് വൺ ടി റിസ്റ്റ് സീറോ എന്നെഴുതാം കേട്ടോ ചാൻ എന്റെ പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഇൻ ടൈം ആണ് ആ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാ ഓക്കെ അതെ അപ്പൊ എം റിസ് ടു വൺ തിരി പല സെറ്റ് എം റിസ് ടു വൺ എൽ റിസ് ടു ടി റിസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റിസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓൾ റിസ് ടു എന്ത് കൊടുക്കുക ഓൾ റിസ് ടു എ അത് കൊടുത്തു എന്നെ അടുത്ത് എം എം ഒറ്റ എം റിസ് ടു വൺ ഓൾ റിസ് ടു എന്ന് കൊടുക്കുക ബി എന്ന് കൊടുക്കുക ഓൾ റിസ് ടു ബി എന്ന് കൊടുക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത എന്താ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടു സ്റ്റെപ്പ് ഇതാക്കുക എന്താണ് വെലോസ് ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൽ റിസ് ടു വൺ ടി റിസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓൾ റിസ് ടു സി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ പവർ ടേം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഗുണിക്കുക പവർ ടേം കൊണ്ട് ഇത് ഗുണിക്കുക അല്ലേ അവർ ശ്രദ്ധിക്കും പവർ ടേം കൊണ്ട് ഒന്ന് ഗുണിക്കാം പവർ ടേം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എം റിസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതുന്നു പിന്നെ എൽ റിസ് ടു വൺ അങ്ങനെ എഴുതുന്നു ടി റിസ് ടു സീറോ അങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എം റിസ് ടു വണ്ണിനെ കൊണ്ട് എ കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം എം റിസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു എ എം റിസ് ടു എ ടി എൽ റിസ് ടു ഇൻറ്റു എ ഈ എ കൊണ്ട് ഈ ടുവിനെ കൊടുക്കുക അപ്പം എൽ റിസ് ടു ടു എ നെക്സ്റ്റ് ടി റിസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എ ടി റിസ് ടു മൈനസ് എ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലാവുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ എം റിസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ബി എം റിസ് ടു ബി
പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് ടി ടീരീസ് ടു മൈനസ് എ പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് ടീരീസ് ടു മൈനസ് സി ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി അപ്പം ടീരീസ് ടു മൈനസ് എയിൽ ടീരീസ് ടു മൈനസ് സി വരും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം എം ബിസ് ടു സീറോ എൽ ബിസ് ടു വൺ ടീരീസ് ടു സീറോ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം എം ബിസ് ടു എ ഇൻറ്റു എം ബിസ് ടു ബി എം ബിസ് ടു എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി എന്ന് വരും ഇനി എൽ ബിസ് ടു എ ഇൻറ്റു എൽ ബിസ് ടു സി എൽ ബിസ് ടു ടു എ പ്ലസ് സി എന്ന് വരും ടു എ പ്ലസ് സി കേട്ടോ സാർ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എല്ലല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാം ഇവിടെ ഇല്ല ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ടീരീസ് ടു മൈനസ് എ പ്ലസ് മൈനസ് സി എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായി ഇവിടെ ടി ടി കിടിക്കുക ഇത് രണ്ടും എന്താ എസ് വൺ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞങ്ങൾ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എം ഡിസ് ടു സീറോ എൽ ഡിസ് ടു വൺ ടി ഡിസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി എം ഡിസ് ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതി ദൻ എൽ ഡിസ് ടു ടു എ പ്ലസ് സി എന്ന് എഴുതി ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ടി ഡിസ് ടു മൈനസ് എ മൈനസ് സി പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് മനസ്സിലായോസ് 2a plus c എന്ന് ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്ത ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ എൽ ന്റെ മോളിലെ പവർ എത്ര 0 റൈറ്റ് സൈഡിലെ എൽ ന്റെ മോളിലെ പവർ എത്ര -a minus c കേറി വന്നാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണണമെന്നാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ വിപരീതമായ കാര്യമുണ്ട് ഇതിലെ a ന്റെ വര കാണണം b യുടെ വര കാണണം c യുടെ വര കാണണം അങ്ങനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നൊരു പറയാം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഗ സീറോ അത് വൺ വൺ എ വൺ ഇസ് ഗ ടു എ പ്ലസ് സി സീറോ ഇസ് ഗു മൈനസ് എ മൈനസ് സി അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സെവൻ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എ പ്ലസ് സി ഉണ്ട് മൈനസ് എ മൈനസ് സി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അല്ലേ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു എ പ്ലസ് സി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് സിക്സ് അല്ലേ പിന്നെ അടുത്ത എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ സീറോ ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് എ മൈനസ് സി ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സെവൻ ആഡ് ആഡ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോ ആഡ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ആഡ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോ എന്താ സിക്സ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി സെവൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇനി വൺ പ്ലസ് സീറോ എത്ര വൺ ഇനി ടു എ പ്ലസ് മൈനസ് എ എന്താ ടു എ പ്ലസ് മൈനസ് സി മൈനസ് എ ടു എ പ്ലസ് മൈനസ് എന്താ ടു എനോട് പ്ലസ് മൈനസ് എ കൊടുക്കില്ല അപ്പൊ ടു എ പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് അപ്പൊ ടു എ മൈനസ് എ എത്ര എ അപ്പൊ രണ്ട് എന്ന് എ കുറച്ച് എത്ര എ അതിപ്പോ ഇവിടെ എ എന്താ ഇത് രണ്ട് ഇത് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി എം സി എന്താ ക്യാൻസൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എ എന്റെ വാല്യൂറ്റി എ ത്രീ ആണ് വൺ അല്ലെ മനസ്സിലാകുന്ന ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് വേ ഇട ചെയ്യാം റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പൊ ആദ്യ വണ്ണിനോട് സീറോ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ വൺ ഇനി ടു എനോട് മൈനസ് എ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ എ കിട്ടും ഇനി സിയോട് മൈനസ് സി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ അതെന്താവും സീറോ ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ ഈസ് കിട്ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ ഇസ് കറ്റ് വൺ എ ഇസ് കറ്റ് വൺ എന്നിട്ട് എ സ്കെച്ച് വൺ എന്നിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ പേര് കിട്ടി അത് അവിടെ എഴുതുക എ എന്റെ പേര് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് പോകണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ എ ഇവിടെ വിളിച്ചു പോയ സീറോ ഇസ് കെറ്റു എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാല് എന്റെ വില വൺ കിട്ടിയല്ലോ ആ വണ്ണിന്റെ വില ഏഡ് കൊടുക്കുക എ കൊടുക്കാം അപ്പൊ സീറോ ഇസ് കെറ്റു വൺ പ്ലസ് ബി സീറോ ഇസ് കെറ്റു വൺ പ്ലസ് ബി വരും കേരളത്തിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ അപ്പൊ എ യുടെ വില എത്ര വൺ അപ്പോൾ യു കെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബി ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ ബി ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഈ വൺ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ മൈനസ് വൺ ആവും മൈനസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബി എന്ന് കിട്ടും ബി വിൽ ഗെറ്റ് ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ബിന്റെ വില മൈനസ് വൺ 
അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എയുടെ വില എത്ര വൺ ബിയുടെ വില എത്ര മൈനസ് വൺ ഇനി നമുക്ക് സിയുടെ വില കാണണം സിയുടെ വില എ ബി സിയും കണ്ടേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടേ വൺ ഈസ് ടു ടു എ പ്ലസ് സി എന്നുണ്ട് ആ ടു എ പ്ലസ് സിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ഈസ് ടു എൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം എ എത്ര വൺ ആണ് അപ്പം ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സി ഫ്രോം ദിസ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷൻ സി കാണണം അപ്പം വൺ ഇവിടെ വെച്ച് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് സി ഇനി ടു ഇപ്പം വരുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു അല്ലേ വൺ ഇവിടെ വെച്ച് പ്ലസ് ടു ഇപ്പം വരും മൈനസ് ഓഫ് ടു ഈസ് ടു സി അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ സി ഈസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തെങ്കിലും കിട്ടി എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ ഇനി ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ദെൻ സി ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ സി ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ അപ്പം എയുടെ വാല്യൂ വൺ കിട്ടി ബിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ കിട്ടി സിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നയൻ നോ അല്ലേ എയ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം നോക്കാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ലാംഡ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് റിസ് ടു എ എം റിസ് ടു ബി വി റിസ് ടു സി ഇതാ ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ എഴുതിയ ഫോർ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആ അപ്പം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻ ഫോർ എയ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഫോർ കൊടുക്കാം എയ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഫോർ കൊടുക്കാം അപ്പം ലാംഡ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് എഴുതാം എച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ പവർ എ ആണ് അപ്പം എൻ്റെ വലിച്ച് വണ്ണ് ഇനി എം ഇൻ ടു ബി അപ്പം ബിയുടെ പോലത്തെ മൈനസ് വൺ അതുകൊണ്ട് എഴുതി കാനഡ സാർ ഇനി വി വി അങ്ങനെ എഴുതി സിയുടെ വലിയ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ലാംഡ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് റിസ് ടു വൺ എം റിസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എം ആണ് വൺ ബൈ എം ആണ് വൺ ബൈ എം റിസ് ടു വൺ എന്ന് അർത്ഥം ഇനി അതുപോലെ ബി റിസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ബി റിസ് ടു വൺ ആണ് ഇതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ എന്തോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ആൻസർ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് മാർക്ക് വാങ്ങേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലേ അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് ടി ഈ സിക്കൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ടി ഈ സിക്കൽ ടു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതെങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഷോദ്ധാറ്റ് ഷോദ്ധാറ്റ് ടി ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി എന്ന് വിളിക്കാം ഷോദ്ധാറ്റ് ടി ഈസ് ഇക്കൽ ടു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി യൂസിങ് ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടി ഇസ് ഗെറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ ഡെറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡം സിമ്പിൾ പെൻഡത്തിന് ടൈം പീരീഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡെറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡം യൂസ് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ പെൻഡ ടൈം പീരീഡ് കാണാൻ പറയും അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അല്ലെ വേറെ തരത്തിൽ ചോദിക്കാം ടൈം പീരീഡ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പൺ ലെങ്ത് ആൻഡ് ആക്സമേഷൻ ഡെറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ഡെറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ടി ഇസ് ടു പോയിന്റ് ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ടി ഡയറക്ട്ലി പോയിന്റ്
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇനി വളരെ വിഷം പിടിച്ചതാണ് ഇതിൽ നോക്കും അല്ലേ അങ്ങ് പോരടിക്കുന്നുണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളാവും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കണമല്ലോ എന്താ ഡോക്ടറിൻ്റെ ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞു തരാം മടിച്ചു നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും മടിച്ചു നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ ഏത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതി പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ഒരു പേപ്പർ എടുക്കൽ എഴുതി പഠിക്കാം ഓക്കെ അവിടെ കെ എന്ന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കെ അപ്പൊ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു എൽ ഡിസ് ടു എ എന്ന് കൊടുക്കാം ജി ഡിസ് ടു ബി രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ലെങ്ത് ആണ് അതിന്റെ പവർ എ എന്ന് കൊടുക്കുക അടുത്ത കൊണ്ട് എസ് റഷ്യൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ബി അതിൻ്റെ പവർ എത്ര ബി കൊടുക്കാം അപ്പൊ കെ ഇസ് ഇക്വൽ വൺ അതങ്ങനെ വേണ്ട അപ്പൊ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു അല്ലെ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് അങ്ങനെ വെക്കുന്നു ഓക്കെ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ ഇസ് ഇക്വൽ വൺ എടുത്തോ അപ്പൊ എൽ ഡിസ് ടു എന്താ വരിക എ ജി ഡിസ് ടു ബി എന്ന് വരും അല്ലെ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇതാണ് ടൈം പീരീഡ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ എന്താ ടൈം പീരീഡിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ ടി റിസ് ടു വൺ അല്ലേ ടി റിസ് ടു വൺ ആണ് അത് എഴുതുമ്പോ എങ്ങനെ എഴുതാ എം റിസ് ടു സീറോ എൽ റിസ് ടു സീറോ ടി റിസ് ടു വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതണോ ടൈം പീരീഡ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ ടി റിസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതിയ പോലെ മൂന്ന് ഫോമിനും കാണിക്കണം എം റിസ് ടു സീറോ എൽ റിസ് ടു സീറോ ടി റിസ് ടു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് എൽ ഡിസ് ടു എന്താണ് എ അപ്പൊ എൽ ഡിസ് ടു എ എന്ന് പറയുമ്പോ എൽ ഡിസ് ടു വൺ ഇൻ ടു എ ഇതാണ് ഇതിലിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ എല്ലിൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എം ബിസ് ടു എഴുതും അത് എം ബിസ് ടു സീറോ ഇൻ ടു എൽ ബിസ് ടു വൺ ഇൻ ടു എ ഇങ്ങനെ എഴുതണം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ എൽ എഴുതും അല്ലെ എമ്മും കാണും എം ഇല്ലെങ്കിൽ എം ബിസ് ടു സീറോ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ ടു ഇറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെ ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങളോട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എൽ ഡിസ് ടു വൺ ടി റിസ് ടു മൈനസ് ടു ഓൾ ഡിസ് ടു എന്താണ് പി ആണ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിലെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അടുത്തടുത്ത് എഴുതാം എം റിസ് ടു സീറോ എൽ റിസ് ടു സീറോ ടി റിസ് ടു വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം റിസ് ടു എം ഒറ്റ റിസ് ടു സീറോ ഇവിടെ വന്ന് എൽ ഡിസ് ടു എ ഇൻ ടു എൽ ഡിസ് ടു ബി എന്നാ എൽ ഡിസ് ടു എ പ്ലസ് ബി രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം ഇൻ ടു ടി റിസ് ടു മൈനസ് ടു ബി ഇങ്ങനെ കിട്ടാം അല്ലെ ഇങ്ങനെ കിട്ടാം അങ്ങനെ കിട്ടിയ പവർ ഇൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പവർ ഇൻ റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ എമ്മിന്റെ മുകളിലെ പവർ സീറോ റൈറ്റ് സൈഡിലെ എമ്മിന്റെ മുകളിലെ പവർ സീറോ അപ്പൊ അത് വേണ്ട ഇനി അടുത്ത ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ എല്ലിന്റെ മുകളിൽ പവർ സീറോ റൈറ്റ് സൈഡിലെ എല്ലിന്റെ മുകളിൽ പവർ എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ എ പ്ലസ് ബി നെക്സ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടീന്റെ മുകളിൽ പവർ വൺ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടീന്റെ മുകളിൽ പവർ മൈനസ് ടു ബി കാനഡ സാർ അതോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബി ഫ്രോം ദീസ് ഇക്വേഷൻ ഈക്വേഷൻ ബി കാണാം ബി കാണുമ്പോൾ വൺ ബൈ മൈനസ് ടു ഇസ് ഇക്വൽ എന്താണ് ബി ബി ഇവിടെ റൈറ്റ് വെച്ച് മൈനസ് ടു ഡിനോമീറ്റർ വരും അപ്പൊ ബി ഇസ് ഇക്വൽ വരും മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ മനസ്സിലായാ അപ്പൊ ബി എന്താ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് എ കാണും എ കണ്ടിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വസ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ എ കിട്ടും നോക്കാം സീറോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ പ്ലസ് മൈനസ് ബി എന്ന സ്ഥലത്ത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇനി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ പ്ല
അപ്പൊ എന്റെ വേല്യൂ ത്രീ ടി വൺ ബൈ ടു ടി എന്റെ വേല്യൂ ബിന്റെ വേല്യൂ കാണും എയും കാണും ബിയും കാണും എ സ്കിറ്റ് വൺ ബൈ ടു ടി ബി സ്കിറ്റ് എന്താണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ടി ഇനി ഇക്വസ് നമ്പർ കൊടുക്കാം ഇക്വസ് നമ്പർ ഫോർ കൊടുക്കാം ഫോർ ഇക്വസ് നമ്പർ ഫോർ കൊടുക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യണം നോക്കാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻ ഫോർ ഇൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻ ഫോർ ഇൻ ത്രീ ത്രീ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എടുത്തിട്ട് ത്രീയിൽ കൊടുക്കാം ത്രീ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ ഡിസ് ടു എ ചീറിസ് ടു ബി എന്നാണ് അല്ലേ ചീറിസ് ടു ബി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടീറിസ് ടു ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടീറിസ് ടു അല്ലെ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ ഡിസ് ടു എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ എൽ ഡിസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇനി ജീന്റെ ഒരു ബീന്റെ വാല്യൂ ജീറിസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ബീന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തില്ല മനസ്സിലായില്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ ഡിസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു വൺ ബൈ ജീറിസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ജീറിസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ലേ എക്സ് ഇസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ എക്സ് എന്നാണ് അതേപോലെ ജീറിസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ ജീറിസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇത് ഓർമ്മിക്കുക എന്നിട്ട് ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ ഡിസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ജീറിസ് ടു വൺ ബൈ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മനസ്സിലാകുന്നേ ഹലോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് എന്നാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരണം ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താ എൽ ഡിസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ജീറിസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ജി ആണ് ദൻ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഈ റൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റി വരും ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി എന്ന് വരും അല്ലേ നമ്മൾ കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് കെ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ടു പേ കൊടുക്കാം കെ എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല കെ ഈ കെ എന്ന് എടുക്കാം കോൺസ്റ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കാത്ത ടു പേ അപ്പൊ എന്ത് ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി This is gives the time period of the simple pendulum. Time period of the simple pendulum. Can you understand? Can you understand? Okay. Now, I will tell you about the problem. No. If you have any doubt, you will be able to do it. 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 Okay. You will be able to do it. 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 Okay. You will be able to do it. You will be able to do it. Okay. എന്നാണ് e by rho na e by rho v is the velocity of velocity depends upon elasticity and density derive an expression of velocity ene alle appo v endu varna nimukku ariya b enna velocity endana velocity ini e endu varna enda elasticity 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 then rho endu varna enda density 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 okay density next namukku endi elasticity velocity dimension edu vekka v is equal to l is to 1 t is to minus 1 ningalde padikkan parnirunu ningal padichirikkane yes e nanna elasticity elasticity nanna enda stress by strain aanu stress by strain elasticity e enna stress by strain strain have no dimension stress nanna no force by area force by area force by area appo force nanna emission da m is to 1 l is to 1 t is to minus 2 by area nanna da l is to 2 can understand appo elasticity ude equation da e is equal to f by a force by area stress by strain aanu stress nanna no force by area aanu appo force by area strain have no dimension ningal padichu varu appo f by a അപ്പൊ ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇ എൽ ഡിസ് ടു വണ്ണ് ഇവിടെ ഒന്ന് പോയി ഒന്നിടത്ത് പോയി അല്ലെ അപ്പൊ എം ഡിസ് ടു വൺ ഇവിടെ എൽ ഡിസ് ടു വൺ ഉണ്ട് മോളിൽ വരുമ്പോൾ എൽ ഡിസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി ഡിസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് അപ്പൊ എലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ കിട്ടി 
ഞാൻ ഡാൻസിറ്റിയുടെ ഡാൻസ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എം ഡി എസ്റ്റ് വൺ എം ഡി എസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആ മാസ് ബൈ വോളിയം അല്ലേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് കൊടുക്കാം നേരെ എന്താ വി ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ പുള്ളിട്ട് എന്തോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഈക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പൺ എലാസ്റ്റിറ്റി ഹൗ കെൻ റൈറ്റ് ദിസ് വൺ വി ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ പുള്ളിട്ട് ഇ നേതാ This is number 1 now. And if we dial it up to rho, we dial it up to rho. This is number 2. Combining 1, 2, we get to v directly up to e rho. We dial it up to e rho. E rho. And if we propose to match, v is equal to k into e raised to a. Elastic power will come. And the density will come. Power will come. A is the power of elasticity, E is the power of density. Okay? Anyway, this is equation number 3 in the world. Equation number 3. Okay? And now we can take the dimension of the world. Velocity dimension of the world. Any K matter in the world, V is K is equal to 1 in the world. By K is equal to 1 in the world. E raised to A, rho raised to B in the world. Equation number 4 in the world. Okay, now this is concerned. Now we can take the velocity of the world. Velocity dimension of the world. velocity ude nera velocity dimension ude v is equal to e is to a g is to rho is to b enna ini velocity dimension right left side la velocity dimension na l is to 1 t is to minus 1 appo direct side la rendu quantity ude dimension ude moonu quantity varu appo m illa m illengil m is to zero nu edaru next elasticity dimension ude edi vechirund m is to 1 L is to minus 1, T is to minus 2, T is to minus 2. All is to A, all is to A. Okay, so M is to E is to A, so E is to A. So E is to A, elasticity dimension, M is to 1, L is to minus 1, T is to minus 2. That is the same thing, that is the same thing, that is the same thing, that is the same thing. M is to 1, L is to minus 3, or is to B in the way. Okay? Any other subject is going to be M is to 0, L is to what? T is to minus 1. Okay? What is that, right? Then M is to 1 into A, M is to A. Okay? Then L is to minus 1 into A, L is to minus A. Then T is to minus 2 into A, T is to minus 2A. Okay, and M is to 1 into B, M is to B. Then, L is to minus 3 into B, L is to minus 3B. Can you understand? Manse down the neck, okay. Next. And what is the thing? M is to 0, L is to 1, T is to minus 1 and either. And M is to 1, T is to minus 1 and either. M is to 1, T is to minus 1 and either. Then, M is to A and either. പിന്നെ എം ബ്രിസ് ടു ബി നേതാം ടേമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് എല്ലിന് ഡാമ് എൽ ഡിസ് ടു മൈനസ് എ ഉണ്ട് പിന്നെ എൽ ഡിസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബി ഉണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലാവല്ലേ ഏ നോക്കാം അതിന് ടി ടി റിസ് ടു മൈനസ് ടി ഒന്നേ ഇല്ലല്ലോ ടി റിസ് ടു മൈനസ് ടു എല്ലേ അപ്പം എന്ത് വരും എന്ത് വരാം ടി റിസ് ടു മൈനസ് ടു എ ഓക്കെ ഇനി പവറിൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്സ് പവറിൻ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കാം അപ്പം എം ബ്രിസ് ടു സീറോ L is to 1, T is to minus 1, is equal to M is to A and M is to B, M is to A plus B. M is to A and A plus B. Then add to one, L is to minus A plus minus B, minus A plus minus 3B now. T is to minus 2A now. T is to minus 2A. Any M is to 0, L is to 1, T is to minus 1. is equal to one more set here m is to a plus b l is to minus plus minus the minus 3b t is to minus 2a can you understand okay manasaki edukana edi padikkana varana thiriyude onnu thiriyude sadhikkanam valare adhigam sadhikkanam okay ye namakku endu yenna edu set cheyumbo power in left side is equal to power in right side അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എമ്മിൻ്റെ മുകളിൽ പവർത്തിയ സീറോ ടെൻ എഴുതാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ എമ്മിൻ്റെ മുകളിൽ പവർത്തിയ എ പ്ലസ് ബി ആണ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ 
ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ എല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ പകർത്തുക വൺ റൈറ്റ് സൈഡിലെ എല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ പകർത്തുക മൈനസ് എ മൈനസ് ത്രീ ബി മൈനസ് എ മൈനസ് ത്രീ ബി ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ എൽ ഇൻ ടീൻ്റെ മുകളിൽ പകർത്തുക മൈനസ് വൺ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടീൻ്റെ മുകളിൽ പകർത്തുക മൈനസ് ടു എ ശ്രദ്ധിക്കണേ മൈനസ് ടു എ നോക്കാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടീൻ്റെ മുകളിൽ പോൽ മൈനസ് വൺ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടീൻ്റെ മുകളിൽ പോൽ മൈനസ് ടു എ അല്ലേ ഏ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം ഇതിൻ്റെ എ വണ്ണോ മൈനസ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ടു എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം എ ഇവിടെ വെക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് ടു എ എന്ത് വരാം മൈനസ് ടു എ എന്നുള്ള അപ്പോൾ എ ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇസിക്കൽ ടു എ ഈ മൈനസ് ടു ഡിനോമീറ്റർ വന്ന് മൈനസ് വൺ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് കണ്ടു വന്നാൽ എ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇസിക്കൽ ടു എ നോട്ടും അപ്പോൾ എ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ടു അല്ലേ എൻ്റെ വേലി കൊണ്ട് ഇനി എൻ്റെ വേലി കണ്ട് എൻ്റെ കണ്ടേഷൻ ബി കാണുന്നു ബി കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുക എ ഇ സീറോ ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഈക്വേഷൻ എ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ വേലി വൺ ബൈ ടു എന്നിട്ടാണ് പ്ലസ് ബി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബി ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇരുന്ന് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വരും മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇസിക്കൽ ടു ബി എന്ന് വരും ഓക്കെ ദർഫോർ ബി ഇസിക്കൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു നട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എയും കിട്ടി ബിയും കിട്ടി എ എത്രയാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എ എത്രയാണ് എ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബി എത്രയാണ് ബി ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കാം ഇതിന് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കാം ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻ ഫോർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻ ഫോർ ഫൈവ് എടുത്തിട്ട് എവിടെ കൊടുക്കുക ഫോർ കൊടുക്കുക ഫോർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു ഇ ഇ തന്നെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവനെ കൊടുത്ത് ഇവനെ കൊടുത്ത് ഇനി റോ റേസ് ടു ബി റോ റേസ് ടു ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു അല്ലേ എന്നോട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്താ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇ റീസ് ടു ഇ റീസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻഡ് ഇൻ ടു റോ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റോ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ റോ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അല്ലേ എന്നെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താ ഇ റീസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന റൂട്ട് ഇ ആണ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ റോ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന റൂട്ട് റൂ ആണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഇ ബൈ റൂട്ട് റോ അപ്പൊ റൂട്ട് ഇ ബൈ റൂട്ട് റോ വരും റൂട്ട് റോ ദോ ഇത് മൊത്തം റൂട്ടിലാക്കുക അപ്പൊ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇ ബൈ റോ ഇതല്ലേക്വേഷൻ അല്ലേ ദിസ് ഗിവ്സ് വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇ ബൈ റോ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകാതെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഡൗട്ട് ക്ലിയറായിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് കാണാതെ കിലോ പേപ്പർ എഴുതിയിട്ടെടുത്തിട്ട് അതിൽ എഴുതി പഠിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്താണ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഭയങ്കര ടഫാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരും നാല് മാർക്കിന് അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്താണ് പഠിച്ചിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം ഇത് എന്താ ഇന്ന് ചെയ്തത് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ആണ് ആ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം നോട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം കാണിച്ചു തരണം എന്നിട്ട് മാർക്ക് നിൽക്കുക അടയാളപ്പെടുത്തും ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്ന ക്ലാസ് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കുക എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ് എടുക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എന്നെ ചോദിച്ച് എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ക്ലിയറാക്കി തരും ഏത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കണം മടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഒരു ടഫ് പാർട്ടാണ് ഡയമെൻഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാ ഡയമെൻഷനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ